ポン行って、インデマリアスいいよ。もう大病、今歯医者で呼んではいいんだよ。で、家を、気管さおげと一緒だ。No, no, tía, si el Diego recién empieza. Sí, pero no hay más para nada encima. No sé, los clientes ya cada rato hay problemas. Así es, así es, así es, así es, así es. Ani, niña, niña, así es, compañero. Hay que, no, no se puede, iraos más, no pequeis, dice la Biblia, ¿verdad? Hay que mantener la cabeza levantada y la mirada fija. En el trabajo. Tranquilo, ¿qué? Dale. ¿Qué? Durante una semana sin mi interferencia. Ay, ma, por mí suena bien. Trato hecho. Ya, ella. Parece muy contento, güey. Claro, ¿por qué no lo estaría? Mm, me gustaría ser promovido, no sé, ganar un aumento. Eso sí me pondría contento. En fin, ¿quién es el novato que empieza hoy? ¿Qué? ¿Escuchaste de él, verdad? ¿Tú me hoy? No sabías, tío. No, y esto que es la pregunta. ¿Por qué yo no estoy enterado de eso? No, yo dije, ¿cuándo? Entonces, ¿hay un novato a la vista? Sí. Puede ser problema. No, no, ninguno. Johnny, Johnny, Johnny. ¿Y si le hacemos la vida imposible al novato? Sí, 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 claro que sí, pero ¿por qué vos? No, no pero no es necesario que haces esas cosas. No sé. Buenos días. ¿Me pueden prestar atención acá? Acérquense un rato, por favor. Este es Juvenal y no lo llame ah, no, 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 no lo llame no. Quiero informarles que este año vamos a estar teniendo grandes cambios en la empresa. Y eh, él no va... <coughs> Perdón. Y Juvenal... Es parte de ella. ¿Sí, Johnny? No, no, nada, seguir más. Muy bien. Eh, bienvenido, Juvenal. Pueden volver todos sus trabajos. Y Johnny, puedes conducir a Juvenal a su lugar de trabajo. Ahí más, está bien. ¿Qué te importa? Así de pesado que vas a hacer con él. Si tiene un mínimo de interés, él debe venir hasta aquí. Ya hagan su trabajo. ¿Qué hace ahí? Creo 
que tu sector hace ya, viejo. Ah, no, no. Estoy licuando acá piña para hacer un delicioso jugo. Qué inteligente que está. Hey Pedro, ¿crees que el patrón vaya a echar a Johnny? No sé, pero ojalá no. Está rara la cosa, él no, él no puede ir avisando nada. Durante una semana, sin mí, sin mí, interferencia. En serio te digo, el patrón nos retó tres veces allá hoy. ¿Te das cuenta de la hora en que llegaste hoy? ¿Qué pico les pasa? ¿Por qué me están así? ¿Eh? Se van a poner en contra de mí ahora. Ahí está Juvenal, ven con él. Juvenal, ya hiciste lo que te pedí. Veamos, veamos. ¿Qué te pidió él? Vamos muchachos, no hace falta tener miedo. Tranquilo señor, quizás si... él le explica otra vez lo que le pidió... ¿Qué le pediste? <risa> Jefe, le pedí que, que cargase... cargase unas facturas que le pedí. Estaban pendientes. Johnny, acompáñame a mi sala, por favor. ¿Y cómo va el trabajo? Bien, bien, bien. ¿Bien? Sí, todo, todo bien, señor. ¿Escuchaste eso?
Pedro, quiero que esté acá, será. Te voy a esconder el patrón. ¿Será que no te buscamos su cartera de renta? No importa, ¿qué me voy a saber? Esconderla. Yo le dije que se va a salir de aquí. Ahí viene. Muchos ruidos. Sí. Bien, vamos a ser directos. Sí, señor. Bien. Trata de mejorar, sí, con la empresa. Uh -huh. Pero sí. Este tema del atraso con los reportes, documentos, facturas y tal, no nos viene bien. Sí, señor, es que, viste que yo no puedo hacer todo eso, si mis compañeros de trabajo no me ayudan. Mm, yo no estoy hablando de los demás, quiero que me entiendas. Ah, entiendo, claro que sí. Eh, si el novato nos atrasa siempre un poquito. Tampoco ¿verdad? estoy hablando del no. novato. ¿Tenés alguna queja? No, 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 nada, no, entiendo, perfectamente. Eh, ¿Puedes volver a tu puesto? Ok, dale, gracias. Vale. Mucho. Ahí con la chapoa. Estoy cargando las alturas. A ver. Es posible, será. Ella poba y pa. Ahora se nos va a retrasar todito y yo voy a tener que hacer todo otra vez. Voy a tener que recargar. No te me enseña. Estoy pana, tío. Va y pate, co. Ya, a ver, la factura todavía no. Quiero que hacer todo. Nana, te componer todito ahí vos. Nana, ni siquiera cargaste todo esto y todo esto tenés para cargar. Responsable es lo que son. Pedro, Pedro, vení a ayudar a este inteligente con las facturas. Tengo que hacer un reporte. Dije que te vayas y ayudes al novato con la factura. Voy, voy. ¿Por qué no me haces caso a la primera? Presento a tiempo acá y usted no hace tu trabajo. Es que todo un momento así, te entregué. A, a esa chica le entregué. No puede ser que no te haya entregado, que no me haya solucionado el boleto. Usted no sabe hacer nada. No. Voy a. Si mañana no me ha solucionado. No, no, no. Si mañana no me ha solucionado. De confianza se dejaste una factura perdida. Falta todo acá. Ay, 
No, nah, ¿qué me va a decir el jefe después? Ya te voy a llamar a Mañana, vete vos con tu novato. Hola, ¿sabes que Johnny Desastre está haciendo en la empresa? No da más para trabajar con él. No se encarga más de nada. Está todo perdido ahora. Dale, vos te encargas mañana. Habla bien con él y ya era. O sea, que se me perdió una factura, ayúdame a nombrar. A mí, pío, ¿qué me importa eso? Eso es el problema tuyo. Mírate vos. ¿Qué sabe, vos será? Sí, Johnny. ¿Vos? Primero. Buen día. Qué novedad. Eh, a ver, 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 a a ver, a ver, a ver, a ver, a a a ¿Qué es lo que hiciste todo acá? ¿Qué es lo que hiciste todo acá? Y estuve acá adelantado en todo el trabajo que ustedes no hicieron. Estuve adelantado en todo el trabajo que ustedes no hicieron. Acá nada lo que hace, eso sí. Ay, no. Esta hoy ya me falta llevar dinero en la caja. Y ayer en mi cierre estaba todo bien. Viejo. Mejor renunciar nomás ya, estás fundiendo la organización. ¿Qué es lo que decís, Tabisho? ¡Eñe, voy a ir a Johnny Indy! Nada que ver, de onda y qué nomás lo Bueno, ya, ve cobadita, Acá está el único problema que hay en esta empresa. Este inepto es el único causante de todo este caso. ¿Qué tengo que ver yo con los talongos y sus riñas? Si vos no hiciste tu trabajo, archivaste todo mal mi documento, los reportes de Pedro también, y encima no le ayudaste a comer nadie. ¡Basta, si todo esto es mi causa por resolverlo! ¡Dale, dale! No, no, vamos a pelear en la cabeza. Yo, no, 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 Va, épico viejo, mopio, y la han de ir a un mando pequeño ayer, tranquilo, nada. Vamos, vamos. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Todo contra mí, pico.
Son unos inertos, adaptados. No se puede compartir nada con ustedes. Hola, patrón. Hola, patrón. ¿Te llegas en cinco minutos? ¿Para qué o qué? No, no, no hace falta. No, no, patrón. Patrón. Ok, gente, escucharon, ¿verdad? El patrón va a venir en cinco minutos, gente. Ayúdenme a, Ayúdenme a arreglar esto. Gente, Uh. Ay. Qué bien, qué alegría. Terminó. Tus últimos todavía no llega el patrón, eh. Hola jefe. ¿Cómo? ¿Por qué no vas a hablar de mí? Nosotros te estamos esperando acá. A la noche. Dale, dale. Chau, chau. Gente, auditoría hoy a la noche para las 8. Por favor. Bueno gente, les presento al licenciado Romelio Él está ahora auditando cada sector Así que concedanle todo lo que él le solicite eh, Licenciado, te dejo a cargo Cualquier consulta, estamos a las órdenes Ok, y bueno, vamos a empezar. ¿Por qué estos documentos no están organizados por fecha? Y no sé, nuestro superior Johnny así lo prefirió. Tuvieron muchas bajas de clientes. Sí, estuve revisando las cajas y he visto que... Hay muchas fallas. La cantidad de datos del otro sector no coincide con la cantidad de reportes. ¿Por qué estos documentos no están organizados por fecha? Sí. Están organizados por, por orden alfabético. No están tampoco por el orden alfabético. No, pero por apellido. Mucho menos. ¿Y por qué hay tantas de combustible? Combustible, combustible, combustible... ¿Viste que estoy haciendo cobranza, visitando clientes, consiguiendo algunos clientes a más? Ahí les invito a comer para cerrar el negocio. En estas últimas dos semanas no hay nada de cierre de contratos. Permiso, señor. Adelante. A ver, Johnny, por mucho tiempo confiemos. Estoy subiendo de cargo. Son un muchacho muy capaz. Muchas gracias, señor. No me agradezco tan rápido. Todo lo que vos conseguiste fue un mérito tuyo. Mm, no estoy tan seguro de eso, señor. Pero te pregunto, Johnny. ¿Qué te está pasando? Sinceramente, no sé de qué hablas. Me han reportado tu comportamiento. Qué decepción. ¿Cómo te explicas? Y la verdad, 
Yo ya sabía que usted me iba a echar cuando llegó Juvenal. Mis compañeros ya sabían que iba a venir un novato. Y yo, el funcionario del mes, la persona en quien más confiabas, ni siquiera me diste un preaviso, ni siquiera me avisaste nada. Echarte. Echarte. ¿De dónde sacaste esa ridícula idea? Solo porque Juvenal entró, vos pensaste eso. Decime, ¿qué vos pensaste que iba a pasar? Y lógicamente vos me ibas a echar y Juvenal tomaría mi puesto. Juvenal iba a tomar tu lugar, sí. Pero mi idea era abrir otra sucursal y dejarte a cargo a vos. Y además te iba a subir el sueldo. Perdón, señor, yo no lo sabía. No va a volver a suceder. Claro que no va a volver a suceder. Si estás despedido. Pero... Señor, si me hubieras avisado, si me hubieras dicho algo. Yo... Si alguien se puso a chismosear, no me compete. Si alguien escuchó una historia sobre el asunto y se inventó algo, tampoco me compete. Yo hice una aclaración el día que le presenté a Juvenal. En ningún momento mencioné que te iba a despedir. Te repito, todo lo que vos lograste fue mérito tuyo. Ahora, mi maca. Ánimo muchacho, tenés potencial. Muy rápido vas a conseguir trabajo otra vez. Gracias, sí. ¿Mi liquidación? Ahí me estrecho la cabeza. Te entrego. ¿Qué pasa, señor? ¡Ay, pues! ¿Calculaba y te mandé la E? ¡Qué cuatro! Y bueno, así fue mi historia esa vez. Aprendí una lección y nunca más me equivoqué. Nada, mentira, eso quisiera decir, pero aún intento aprender. Semanas más tarde me conseguí otro empleo y metí la pata otra vez y otra vez y muchas veces más. Pero así es la vida, o eso creo. Trabajo en mi carácter. Trato de educarme, trato de mejorar y bueno, a seguir.